హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది లోగాన్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఇప్పుడున్న ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో నెక్స్ట్ మనం తీసుకునే కోర్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి వాటి కోర్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి వాటి స్కోప్ ఎలా ఉంది ఫ్యూచర్లో మనకి జాబ్స్ ఎలా వస్తాయి ఇలాంటి చాలా వాటి క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చెప్పబోతున్నాను మీరు నా ఛానల్ ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ మెంబర్స్కి ఉద్యోగాలు లేకుండా అయిపోయింది ఇదంతా కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ వల్ల సంభవించింది అది ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం నెక్స్ట్ తీసుకునే కోర్స్ ఎలా ఉంటే మనకు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కోర్సెస్ ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయని చాలా మందికి డౌట్ ఉండొచ్చు ఇందుకోసం నేను కొన్ని కోర్సెస్ లిస్ట్ చెప్తాను అవి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఇలాంటి స్కోప్ రాబోతున్నాయి అంటే అది ఫ్యూచర్ని చేంజ్ చేసే విధంగా ఉండబోతున్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ వైరాలజీ అండ్ మైక్రోబయాలజీ మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడున్న ఈ కరోనా వైరస్ సిచ్యువేషన్లో ఈ వైరాలజీ మైక్రోబయాలజీ వాళ్ళకి ఎంత స్కోప్ ఉంటుందో ఒక అంచనా ప్రకారం ఈ వైరాలజీ మైక్రోబయాలజీకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ జాబ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకు అంటే రోజు రోజు కొత్త వైరస్లు మనకి వస్తూనే ఉంటాయి ఈ కోర్స్కి వాల్యూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకున్న ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ వైరాలజీ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే వ్యాక్సిన్స్ కనుక్కోవడంలో వీళ్ళ పాత్ర ఇంత అంత కాదు సో బెటర్ టు టేక్ ఏ రైట్ చాయిస్ నెంబర్ టూ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ మన ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ ట్యాబ్స్ ఇలాంటి చాలా వాటికి సెక్యూరిటీ పెట్టుకోవడం కోసం డిజైన్ చేయబడింది ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ మనం చేయడం వల్ల సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఇలాంటి చాలా జాబ్స్ మనకు ఆఫర్ చేస్తుంది సో మనకి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఈ కోర్స్కి డిమాండ్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంది కోర్స్ నెంబర్ త్రీ ఈ కామర్స్ మనం ఎక్కువ చూసే ఉంటాం ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో చాలామంది కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ఆన్లైన్లోనే ఆర్డర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చిన ఈ భయం అంత తొందరగా పోయేది కాదు వైరస్ కూడా అంత తొందరగా పోయేది కాదు మెల్లమెల్లగా పోతూ ఉంటుంది ఈ కోర్సులో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకి చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి మనం ఫ్యూచర్లో ప్రతి ఒక్క పనిని ఈ మొబైల్తోనే చేస్తాము అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని నిజం చేసేది ఈ కోర్స్ ఇలాంటి కోర్సుల వల్ల మనకి చాలా బాగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి నెంబర్ ఫోర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మనం చూస్తున్న ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కువగా పాపులర్ అయిన కోర్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఈ కోర్సులో చాలా ఆపర్చునిటీస్ మనకు కనిపిస్తాయి ఈ కోర్సులో మనము ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటర్గా కావచ్చు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ కావచ్చు సర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు ఈ కోర్స్ మనం చేయడం వల్ల ఈజీగా మనం డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం చాలా ఎక్కువ కోర్స్ నెంబర్ ఫైవ్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ దీనినే మనం ఈ లెర్నింగ్ అని కూడా అంటాం మొన్న వచ్చిన న్యూస్ ప్రకారం యూజీసీ అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయండి అని వాళ్ళ వాళ్ళ యూనివర్సిటీస్కి చెప్పింది ఇప్పటికే చాలా యూనివర్సిటీసు వాళ్ళ వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో పిల్లలకి ఆన్లైన్ సెమ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంది దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ తర్వాత మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి ఎలాంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎలాంటి సెమ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనకు జరగబోతున్నాయో మీరే తెలుసుకోండి కాబట్టి ఇలాంటి స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్న కోర్సెస్ మీరు తీసుకొని కనుక చేస్తే మీకు ఫ్యూచర్లో మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఇండియాలో చాలా వరకు ఎంప్లాయర్స్ వాళ్ళ జాబ్స్ని కోల్పోయారు ఈ కరోనా పాండమిక్ వల్ల చాలామంది వాళ్ళ జాబ్స్ని కోల్పోయి అసలు ఏం చేయాలో ఆలోచన స్థితిలో ఉన్నారు సో జాబ్ ఫస్ట్ చాయిస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన కోర్సెస్ అన్నీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీకు ఈ కోర్సెస్ గురించి ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను దట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్కోప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఇప్పుడు మన సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్కి నేను ఆశ చెప్పబోతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి మీకు కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తాను నాకు అజీజ్ అడిగిన క్వశ్చన్ మన ఇండియా ఎన్ని కంట్రీస్తో విడిపోయింది అండ్ ఎందుకు విడిపోయింది అని ఓవరాల్గా మన ఇండియా సిక్స్ కంట్రీస్తో విడిపోయింది అవి ఎందుకో ఎప్పుడో ఇప్పుడు చూద్దాం అందులో నెంబర్ వన్ పాకిస్తాన్ ఇండియాకి స్వాతంత్రం వచ
పాకిస్తాన్ నుంచి విడిపోయి ఇండియా నుంచి స్వతంత్రం తీసుకోవడం వల్ల బంగ్లాదేశ్ ఇండియా నుంచి విడిపోయింది తర్వాత నేపాల్ నేపాల్ దాని యొక్క ఇండిపెండెన్స్ని మొఘల్స్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అది కాపాడుకుంటూ వచ్చింది నెంబర్ త్రీ శ్రీలంక శ్రీలంక మన భూభాగం నుంచి కొంచెం దూరంలో ఉంటుంది అది బ్రిటిష్ కాలనీ కిందికి రాదు సో అది మన కంట్రీ నుంచి విడిపోయింది నెంబర్ ఫైవ్ భూటాన్ డి ఫ్యాక్టో అనే ఒక ప్రొటెస్టర్ వల్ల ఇంటర్నల్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది భూటాన్లో తర్వాత ఇండియా భూటాన్ని ఇండిపెండెన్స్ అని ప్రకటించింది నెంబర్ సిక్స్ మాల్దీవ్స్ మాల్దీవ్స్లో ఉన్న మినికాయ్ ఐలాండ్ అనే ఇష్యూ వల్ల ఇండియా నుంచి మాల్దీవ్స్ డివైడ్ అయ్యాయి నాకు సాకే అడిగిన క్వశ్చన్ మనం తల ఏ పక్క పెట్టుకొని పడుకుంటే మనకు మంచిది అని మనం సైంటిఫికల్గా చూసుకుంటే మన ఎర్త్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సౌత్ నుంచి నార్త్కి పోతూ ఉంటుంది అలాగే మన బాడీలో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ మూడు డైరెక్షన్స్ కూడా మన స్లీపింగ్కి చాలా తగినవే ఒక్క నార్త్ తప్ప ఎందుకంటే నార్త్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మన బాడీలో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో కనుక ఉంటే అక్కడ రెపల్సివ్ ఫోర్సెస్ యాక్టివ్ అవుతాయి సో మనకి నిద్ర అంత హ్యాపీగా ఉండకపోవచ్చు సో ది బెస్ట్ వే ఫర్ స్లీపింగ్ ఏది అంటే మనం సౌత్ సైడ్ మన హెడ్ పెట్టి వెస్ట్ సైడ్ మన ఫేస్ పెడితే అది స్లీపింగ్కి పర్ఫెక్ట్ అండ్ వెరీ గుడ్ స్లీప్ని ఇస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ నాకు మొహమ్మద్ అడిగిన క్వశ్చన్ బ్రో మన ఇయర్స్లో పింపుల్స్ ఎందుకు వస్తాయి అని దీనికి రీజన్ మన చెవిలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆయిల్ బయటకు రాకపోవడం వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ మనకి చెవిలో పింపుల్స్ వస్తాయి ఈ ఇయర్లో పింపుల్స్ మనం రోజూ వాడే ఇయర్ బడ్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే క్లీన్ చేయకుండా మనం ఫింగర్ చెవిలో పెట్టడం వల్ల కానీ ఇది తరచుగా వస్తూ ఉంటుంది దీనిని మనం ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత ఈ ఇయర్ పింపుల్స్ నుంచి మనం దూరంగా ఉండగలం మరి మన ముక్కులో ఎందుకు పింపుల్స్ వస్తాయి మన ముక్కులో ఉన్న పోర్స్ అన్నీ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అండ్ డెడ్ స్కిన్స్ అక్కడివి అక్కడే ఉండిపోయి ఉంటాయి మనకు ఫేస్ మీద పింపుల్స్ ఎలాగైతే వస్తాయో అలాగే మన నోస్లో కూడా వస్తాయి దీనికి సపరేట్ రీజన్ అంటూ ఏమీ లేదు క్లీన్ చేసుకోవడమే దారి దట్స్ ఆర్ ఫర్ టుడే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి మీకు కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో ఖచ్చితంగా మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను థ్యాంక్